ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും എല്ലാം ഏറെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്ന പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം എന്ത് സവിശേഷതയാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കേരളം കൈവരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം മലയാളികളുടെ നിഷേധാർഢ്യമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യരംഗത്തും മറ്റ് പല മേഖലകളിലും അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അനായാസമായി കേരളം നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനു പിന്നിൽ ഓരോ മലയാളിയുടെയും സഹകരണവും സഹായഹസ്തവും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് അതാണ് കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകും തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വികസിത നഗരമായ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സംസ്ഥാനവുമായ ന്യൂയോർക്കിൽ രോഗബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും മുൻപ് തന്നെ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നിട്ടും കേരളം ചിട്ടയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മഹാമാരി പിടിച്ചു കിട്ടി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കേവലം മുന്നൂറ് പേരിൽ താഴെ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതേറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നിലവിൽ ആറായിരത്തോളം മാത്രം വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യമുള്ള കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ രോഗം പിടിച്ചു കെട്ടാനായി അഥവാ വൈറസിന്റെ സമൂഹവ്യാപനം തടയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന കാര്യത്തിലാണ് കേരളം ലോകത്തിന് മാതൃകയായി നിൽക്കുന്നത് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനം മാത്രമേ കേരളത്തിലുള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടി ആരോഗ്യരംഗത്ത് നടത്തിയ ഈ കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് ഓരോ മലയാളികളും അഭിമാനിക്കത്തോടെ ഓർക്കുന്നത് ദുബൈയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നവരെ പരിചരിക്കുന്നത് റോബോട്ടുകളാണ് ഈ റോബോട്ടുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കോഴിക്കോട്ടെ ബാലുശ്ശേരി അപീടിക സ്വദേശി അലീസറി അബ്ദുൾ ഗഫൂർ എന്ന മലയാളിയാണ് ഇത് ലോകത്തിനൊരു മാതൃക തന്നെയാണ് ഈ അത്യാധുനിക സംവിധാനം കേരളത്തിലും ഘട്ടം ഘട്ടമായി പരീക്ഷണാർത്ഥത്തിൽ വിജയിച്ചെടുപ്പിക്കുക എന്ന പുതിയ നീക്കത്തിലും കേരളം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന സർവീസ് റോബോട്ടുകളിലൂടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ആളാണ് അലറിസ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ദുബൈയിലെ ഇന്നവേഷൻ ഫോർ എന്ന കമ്പനിയുടെ പാർട്ട്ണറും ചീഫ് റോബോട്ടിക് ഓഫീസറുമാണ് അലിറിസ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ കാലിക്കട്ട് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് മൾട്ടിമീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിരുദം നേടിയ അലിറിസ പക്ഷേ ജോലി മേഖലയായി റോബോട്ടിക്സ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരിചയ സമ്പത്ത് നിലവിലെ ഘട്ടത്തിൽ വരും കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനാകുന്നതാണ് അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്റെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാകാത്ത വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ റിമോട്ട് സംവിധാനം വഴി നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന തരത്തിലായി മാറും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ റോബോട്ടിക്സ് മേഖലയിലുള്ള അലിറിസയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രാജ്യത്ത് ആദ്യ റോബോട്ടിക് ഷോറൂം മാനേജരായ റോബോട്ടിനെ നിയമിച്ചത് നിലവിൽ വിവിധ ഭക്ഷണശാലകളിലെ സർവീസ് റോബോട്ട് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസർ ഹെൽത്ത് കെയർ റോബോട്ട് തുടങ്ങിയ റോബോട്ടിക്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തനം കേരളം റോബോട്ടിക്സ് രംഗത്ത് ചുവട് വെച്ചാൽ അത് വലിയ പരിവർത്തനത്തിന് കാതലാകും എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് നിലവിൽ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള കേരളം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനോട് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ന്യൂസ്